வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் வீரவ பழனிசாமி நம்ம யூபிஎஸ்சி சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலு அதில் உள்ள கொஸ்டின் பேப்பர் அனலைஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஜெனரல் ஸ்டடீஸ் பேப்பர் டூ இதெல்லாம் கவர் பண்ணுதுன்னா கவர்னன்ஸ் கான்ஸ்டியூஷன் பாலிட்டி சோசியல் ஜஸ்டிஸ் அண்டு இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ் ஓகே ஸோ நம்ம கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கலாம் ரைட் இது வந்து ஸ்டாண்டர்ட் நமக்கு ஏற்கனவே நம்ம பேசியிருக்கோம் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பேப்பர் டூ மூணு மணி நேரம் டூ ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் அண்ட் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம வந்து வில் சி இட் இன் இங்கிலீஷ் கொஸ்டின் பேப்பர் நம்ம பல முறை சொல்லியிருக்கோம் கொஸ்டின் பேப்பர் வந்து இங்கிலீஷ் அண்ட் இந்தியில் மட்டும்தான் இருக்கும் தமிழ் எழுதணுன்றவங்க இந்த கொஸ்டினை தமிழில் கன்வெர்ட் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு தமிழ் எழுதணும் அது தமிழ் எழுதுகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து அவங்களுடைய அப்ளிகேஷனில் ஃபில்லப் பண்ணியிருக்கணும் அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் சரி ரைட்டு So, the specific instruction is, please read each of the following instructions carefully before attempting questions. Okay, so there are 20 questions. Total are 20 questions and all are compulsory and number of marks carried in the end. And this is the innovation. The answers must be written in the medium authorized in the admission certificate. which must be stated clearly in the cover of the question come answer booklet and space provided no marks will be given answers written medium other than authorized one seri idhula vande question vande 1 to 10 varaiki 150 words 10 marks each adukaprom 11 to 20 vande 250 words 15 mark each a word limit correct ah paathukano அதே மாதிரி ஏதாவது நம்ம பிளாங்க் விட்டோம்னா அந்த ஸ்ட்ரைக் அவுட் பண்ணிடணும் பேப்பரை கொடுக்க முன்னு ஸோ இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் எல்லாரும் புரிஞ்சுக்கணும் ஓகே ஸோ வில் சி தி கொஸ்டின் பேப்பர் ஸோ ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் எக்ஸாமின் நீட் ஃபார் எலக்டோரல் ரிஃபார்ம்ஸ் ஆஸ் சஜஸ்டட் பை வேரியஸ் கமிட்டிஸ் வித் பர்டிகுலர் ரெஃபரன்ஸ் டு ஒன் நேஷன் ஒன் எலெக்ஷன் பிரின்சிபிள் நூற்றம்பது வார்த்தைகள் அண்ட் டென் மார்க்ஸ் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் பத்து கேள்வி வரைக்கும் நூற்றம்பது வேர்ட்ஸ் தான் பத்து மதிப்பெண்கள் சரி ரெண்டாவது கொஸ்டின் இது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் தான் ரெண்டாவது கொஸ்டின் எக்ஸ்பிளைன் அண்ட் டிஸ்டிங்யூஷ் பிட்வீன் லோக் அதாலத் அண்டு ஆர்பிட்ரேஷன் ட்ரிபியூனல்ஸ் வெதர் தே என்டர்டைன் சிவில் அஸ் வெல் அஸ் கிரிமினல் கேசஸ் சிவில் அஸ் வெல் அஸ் கிரிமினல் கேசஸ் தேர்ட் கொஸ்டின் த குரோத் ஆஃப் cabinet system has practically resulted in marginalization of parliamentary supremacy elucidate in the varadhe parunga elucidate very very important nam nam pala edathila pesirukom examine idha mari elucidate and comment and uh, explain onnu onnu kum meaning vera purinjikanum adutha fourth question the duty of the controller and auditor general cag is not only not merely to ensure the legality of expenditure but also its propriety comment see this in the question la elucidate idu comment nalla purinjikenga onnu onnu or meaning adha maari nam explain pannano that's very very important adutathu the fifth question analyze the role of local bodies in providing good governance at local levels and bring out to the pros and cons merging the rural bodies with the urban local bodies rural bodies with the urban local bodies so fifth question sixth question public charitable trust public charitable trust have the potential to make india development more inclusive as they relate to certain vital public issues again it's comment comment and the seventh question poverty and malnutrition create a vicious cycle economics adversely affecting human capital formation what steps can be taken 
to break the cycle and eighth question the doctrine of democratic governance doctrine of democratic governance make it makes it necessary that the public perception of the integrity and commitment of civil servants becomes absolutely positive discuss pathingala comment discuss elucidate explain over go meaning vera right ah okay so we'll see in next question ninth question the west is fostering india as an alternative to reduce dependence on china's supply chain and as strategic ally to counter china's political and economic dominance explain this statement with examples importance and pathad kelvi critically analyze yes were critically analyze india's evolving diplomatic economic strategic relations with the central asian republics highlighting their increasing significance in regional and global geopolitics regional and global geopolitics so idu varaiki nama 10 question paathrom inda 10 question no it's all 10 marks 150 words ini varra 10 kelviyum 250 words and 15 marks seriya so 11th question what are the aims and objects of recently passed and enforced the public examination prevention and unfair means act 2024 whether university state exam education board examination 2 are covered under this act answer this idu neat prachanikku appuram vandathu okay so அடுத்தது டுவெல்த் கொஸ்டின் ரைட் டு பிரைவேசி இஸ் இன்ட்ரின்சிக் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி அண்ட் இஸ் இன்ஹெரன்ட்லி ப்ரொடெக்டட் அண்டர் ஆர்டிகிள் டுவெண்ட்டி ஒன் ஆஃப் தி கான்ஸ்டியூஷன் எக்ஸ்பிளைன் இன் திஸ் ரெஃபரன்ஸ் டிஸ்கஸ் தி லா ரிலேட்டிங் டு டிஎன்ஏ டெஸ்டிங் டு ஆஃப் சைல்ட் இன் தி ஊம் to establish its paternity 250 words so 12 questions okay 13th question what changes has union government recently introduced in the domain of center state relations suggest measures to be adopted to build the trust between center and the states and strengthening federalism strengthening federalism and 14th question explain the reasons for the growth of public interest litigation pls in india as a result of it has the indian supreme court emerged as the world most powerful judiciary and 15th question discuss india secular state india as a secular state and compare with the secular principles of us constitution compare with the us constitution 16th question the citizen charter has been a landmark initiative in ensuring citizen centric administration but it is yet to reach its full potential identify the factors hindering the realization of its promise and suggest measures to overcome them and 17th question in a crucial domain like public health care system the indian state should play a vital role to contain the adverse impact of mar marketization of the system suggest some measures through which the state can enhance the reach 
of public health care at grassroots level at grassroots level 18th question e governance is not just about a routine application of digital technology in service delivery delivery process it is as such about multifarious interactions for ensuing transparency and accountability in this context evaluate the role of interactive service model of e governance 19th question terrorism has become a significant threat to global peace and security evaluate see this evaluate the effectiveness of united nations security council counter terrorism committee ctc and its associated bodies to addr in addressing and mitigating this threat at international level and the last question that is 20th question discuss the geopolitical geo strategic importance of mall thieves for india with a focus on global trade energy flows further also discuss how this relationship affects india's maritime security and regional stability amidst international competition right so thank you very much nama paper 3 e adutha pesu thank you video ungalku pidichirundha like pannunga share pannunga subscribe pannunga comment pannunga bell icon press panna marandu poidadinga appo dhaan naaga post pandra video oda notification ungalku varum